You know how when a racer comes to the end of the race, it's important to turn up the speed. Вы знаете, когда при подходе к финишной прямой нужно скорости переключить на. And you've got to have all the energy that's within you to go past the finish line. И всю свою энергию все бросить на последние усилия. So here we see also, just like we're talking about the waves, get ready for the big wave to come. И также, как мы раньше говорили, что волны, волны, это они предшествуют большой волне. And so the whole point of Isaiah we see wrapped up in these last few chapters. И мы видим, что весь вся суть Исаи заключена в последних главах. So we talked about in 64:5 how the Lord meets those who rejoice and does righteousness and remember Him in all His ways. И 64:5 Бог милостиво встречает радующегося и делающего правду, поминающего Его на путях Его. So that's God's goal, but we have a, a major contrast in verse six. Это цель Бога, но также мы видим противопоставление в шестом стихе. We have a problem. Есть проблема. He says we are like an unclean thing; all our righteousness like filthy rags, and we all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Все мы как нечистые, вся праведность наша как запачканная одежда. So we're supposed to be ready to be trees of righteousness, but we're unclean. We're an unclean thing. We're like filthy rags. Мы должны быть как одежды праведности, но мы не чистые, как запачканная одежда. And he says, "There's no one who calls on your name who stirs himself to take hold of you." Он говорит, нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. И раввины видят что-то интересное в этом стихе. И как иудаизм очень большое внимание уделяет митцвот, добрым делам. So, if we're supposed to do mitzvot and good works, why are we like filthy rags, and why is is everybody unclean? Если мы должны делать митцвот, то почему же мы как нечистые, как запачканная одежда? One uh, rabbi, uh, Redak, says something interesting. Redak, Ravin, один говорит. He says our deeds are unacceptable. Наши дела неприемлемы. And so he says, "Make that make us then into another vessel." И поэтому сделай нас другим сосудом. So this is very interesting. If on the one hand, Judaism says we have to do a lot of good works. Если с одной стороны иудаизм говорит нужно много хороших дел творить. He's saying it's not enough to do good works. А он говорит, что недостаточно только добрых дел. But we have to be made into a new vessel. Но мы должны стать новым сосудом. So how are we made into a new vessel? Как же мы можем стать новым сосудом? It's another problem that they can't answer. Это еще одна проблема, на которую они не могут дать ответа, решения. We know that it's only in Messiah that you can be made into a new vessel. Мы знаем, что только Мессия мы можем стать новым сосудом. It's only the Holy Spirit, the Ruach, that can fill us and make us new. Только Дух Святой, Ruach, может наполнить нас и сделать нас новыми. So look what he says in verse eight. И вот что он говорит в восьмом стихе. Now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter, and all we are are the work of your hands. Ныне, Господи, ты отец наш, мы глина, ты образователь наш, а все мы дела руки твои. In other words, only the Father can nourish. A child and grow, help a child to grow up. Только отец может скормить, взрастить ребенка, воспитать. So here we see the scripture relating us to children of our heavenly Father. И здесь мы являемся, мы описаны как дети нашего небесного отца. On the one hand, we have to be obedient children 
to the father. С одной стороны, мы должны быть послушными детьми своего отца. And as it says here, only, well, as we know, only the potter can make, uh, can mold the clay into something it needs to be. И как мы знаем, что только гашечник может сформировать глину, чем она должна стать. So look what it says here in verse 11. Одиннадцатом стихе. Well, actually, back up to ten. Или десятом, начиная с десятого. So, the holy cities are a wilderness. Zion is a wilderness. Jerusalem is a desolation. Города святыни твои сделались пустынью. Пустынью стал Сион. Иерусалим опустошен. Just like we were talking before about the temple being in rubbles. Uh, in other words, the place, the place of God is, is, is in rubbles. То есть храм место Божьего, Божье в разрушении, в руинах. And verse 11, our holy and beautiful temple where the, our fathers praised you is burned up with fire. И дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли тебя, сожжен огнем. And all our pleasant things are laid waste. И все драгоценности наши разграблены. So here we see the prophet or the intercessor crying out to God like a child cries out to the Father. И мы видим, что пророк ходатай взывает к Богу Отцу. And he says, "Will you restrain yourself because of these things? Will you hold your peace and and afflict us very severely?" После этого ли после этого будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры? In other words, he's saying, "Is it too late?" Он говорит, разве уже слишком разве слишком поздно? Have we gone past the point of no return? Разве мы уже прошли тот пункт, где нет возврата? Is not enough enough? Разве нет разве достаточно enough enough? Enough is enough. It's <laughs> достаточно достаточно. Разве этого недостаточно? It's like a child who has been punished for a long time. Или же ребенок, которого очень долго наказывали. He says, "Father, have I not been punished long enough?" И он спрашивает, отец, так сколько можно меня уже наказывать? Please help me out of the prison. Пожалуйста, выдостань меня из тюрьмы. So, how does the father answer? И как же отвечает отец? In chapter 65. 65 глава. Is I was sought by those who did not ask of me, and I was found by those who did not seek me. Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. What does he mean here? Что он имеет в виду? Well, the Gentiles would say that, uh, in other words, it was a different people that were found. It was the people that didn't ask for him. Язычники говорят обычно, что, ну, Бог открылся тем, которые вообще его не искали, тому народу, который его не искал. И вот где появляется теология замещения. Но это не совсем означает другое. What it means is that uh, those who who God originally sought for He says, "Finally, they will ask for him." То есть тех, кого Бог искал от самого начала, наконец-то они вопросят, спросят его, будут искать его. And so, in other words, those that were not asking for him before, now they will finally find him. Те, которые раньше его не вопрошали, теперь они найдут его. So he says, "Here I am. Here I am." И поэтому он говорит: "Вот я, вот я." And the, he the Hebrew is "He nay ni." And this is what Samuel said when he heard a voice. Here I am. Here I am. Это же сказал Самуил, когда он услышал голос. Вот я, вот я. So now God is fine is saying, I'm finally saying, here I am. И вот Бог говорит, вот я. In other words, you called on me long enough. Now here I am. Now I'll answer you. Вы меня звали, вот я. Теперь я вам отвечу. So. He tells us what he's been doing. И он рассказывает им, что он делает. He says, "I stretch my hands out all day long to a rebellious people, to people who walked in a way that is not good according to their own thoughts." Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. So, it's like God is saying, 
For 64 chapters, I was calling out to you. Бог говорит, 64 главы я к вам обращался. And now I'm finally going to speak, and now you're finally going to listen. И теперь наконец-то я скажу, и наконец-то вы будете меня слушать. But not just 64 chapters worth, centuries and centuries, years and years. Это не только 64 главы, но столетия, века. He says the people were provoking him to anger. К народу, который постоянно оскорбляет меня. In other words, the reason God was angry was because the people provoked him that they walked in a way that was not good. Народ провоцировал его гневу и ходили недобрыми путями. And it's interesting that the Targum adds adds that. Uh, when God said, "Here I am," it was to a people who did not pray in my name. И как в Таргуме говорится, что я сказал, вот я тому народу, который не молился моим именем. In other words, it's like we were saying before: all day long they were praying and praying and praying, but not to Him. Весь день они молились, 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 но не ему. It's because the scripture illustrates here they were basically worshiping idols. Как и в основном, что можно сказать, они поклонялись идолам. And so he says something interesting in verse 8. Восьмой стих. It says, as the new wine is found in a cluster and one says do not destroy for a blessing is in it. Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. So what does he mean by new wine found in a cluster? Что значит виноградная кисть? Uh, виноградной кисти есть сок. It means in a whole cluster of lots of grapes, he found a remnant. Mm. It's, it's a little different in Russian, but in I'll different. tell you. В английском звучит так, что в в виноградной грозде находятся, на грозде находятся эти грозды, и что из множества этих гроздов Бог берет некоторые как бы, остаток, избранный народ. Идете в магазин, на базар, покупаете виноград, гроздья винограда. Maybe there's two or three or four good grapes in a whole cluster of bad grapes. Maybe opposite. <laughs> huh? maybe, maybe some bad among good. <laughs> Is that what the Russian says? No, it says there's Jews in, in, in cluster. There's Jews in a cluster? Not, 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 not the word says in English. Interesting. Um, well, The point, the, the the point that he's trying to make, is that amongst a a a a big cluster of 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 bad grapes, those that weren't worshiping, weren't obeying, mm -hmm. or were worshiping idols, amongst those there's a remnant of good grapes. If it's bad grapes, e. If the whole clump is, is the bad. whole clump is is bad, mm -hmm. but there's if. a few good ones. И в чем смысл, в чем суть, что я хочу сказать, что он хочет сказать. Если даже весь виноград плохой, испорченный, все поклоняются идолам, все идолопоклонники, все равно там останется несколько э, гроздев, не, несколько ягод, э, которые будут хорошими, которые его остаток, его народ. So that's why he says um, in, uh, in the rest of, at the end of verse 8, He said, "I will do for my servants' sake that I may not destroy them all." В конце восьмого стиха тоже сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. In other words, God wants to save. Uh, well, God is going to make new wine out of the grapes that were good, the grapes, the people that were faithful. И Бог сделает новое вино из хорошего винограда из верных людей верного остатка so he's not going to throw out the whole bunch поэтому он не будет выкидывать всю кисть винограда he will bring salvation to the nation он даст спасение народам 
because there's a remnant of faithful people. Потому что есть остаток верный. And so he's basically saying that he can make sweet wine or sweet juice by extracting the good grapes. И он сделает хорошее вино или сладкий сок из этих хороших бубочек винограда. So God has a special word for those people that are the good grapes. И у Бога есть особенное слово для для хорошего винограда, для тех людей, которые как хороший виноград. In verse 13 we see what that is. Мы видим это в 13 стихе. He calls them his servants. Он называет их рабы мои. That's why it says, "My servants shall eat, but you shall be hungry. My servants shall drink, but you shall be thirsty." Рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждой. And he says, "My servants shall rejoice, but you shall be ashamed. And my servants shall sing for joy of heart, but you shall cry for sorrow of heart." Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби. So what is he doing here? What is he saying? И что же он говорит? Что он делает здесь? God is distinguishing his servants from those people of the world. Он проводит отличия между своими рабами и людьми мира. He's distinguishing his remnant from all the others. Отличие его остатка от остальных. In other words, some people are going to be hungry, but his people are going to be satisfied. Некоторые люди будут голодать, но его народ насытится. Shame, Некоторые люди будут посрамлены, но его народ будет радоваться. Ключ находится в 16 стихе. Says, Кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. In other words, a lot of people bless themselves. Многие люди себя благословляют. But God's blessing is going to fall upon is going to fall upon those that walk in truth. Но Божье благословение будет на тех, кто ходит в истине. And in verse 17, we see it is God who has created good fruit. В семнадцатом стихе мы видим, что Бог создал хорошие плоды. So it's not self-righteousness; it's God's righteousness. И это не сама праведность, это праведность Бога. That's why He says, "I create new heavens and a new earth." Потому Он говорит, "Я творю новое небо и новую землю." What does He mean, new heavens and new earth? Что означает новое небо и новая земля? There are there are Gentiles that think that they are the new church. Некоторые верующие, язычники, как думают, что они новая церковь. And there are some other people that think that it doesn't matter what happens on earth because in heaven God's going to create a new heaven and a new order in heaven, new life in heaven. Независимо от того, что также что происходит на земле, на небе будет новая земля, новое небо. But what God is really saying is He wants to create a new order. Но Бог говорит, что Он создал новый порядок. He wants a new environment. Он хочет новое окружение. Remember, Isaiah has been speaking about transforming a, a life into a new order. Помните, как Иса также говорит о новом порядке жизни. It is an environment where God's people will worship Him in spirit and in truth. Это окружение, в котором Божий народ поклоняется Ему в духе и истине. Isn't this not what Yeshua said to the woman at the well? That it didn't matter where you worshipped here in Jerusalem or on this mountain. But the important thing was going to be when you worship in spirit and in truth. So that's the new order that God's going to create. такой новый порядок создаст Бог. So the emphasis here is on God's good works that He creates, or the works that God creates in us. И акцент на том на на добрых делах, добрых делах, которые Бог создает в нас. You know how we've been talking about God wanting to to create fruit. Как мы говорили о том, что Бог хочет создать плод. 
He wants to change stones into fruit. Он хочет камни обменять на плоды. So he's going to talk here about his vineyard. И он будет говорить о своем винограднике. Because it's in his vineyard that he creates fruit. Потому что в своем винограднике он создает плоды. That's why he says in verse 18, "Be glad and rejoice forever in what I create." И в восемнадцатом стихе вы будете веселиться, радоваться во веки о том, что я творю. He says, "I create Jerusalem as a rejoicing." Я творю Иерусалим весельем. And now he gives us a picture of what he creates. И вот картина его творения. In verse 19, стих, he said, I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. The voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. And now he gives us a picture of, of the environment that he wants to create. Это картина того окружения, которое он творит. And we see this starting in verse 21. Начиная с 21 стиха. Where he says, They shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat fruit. Будут строить домы, жить в них, насаждать виноградники и есть плоды их. So they will not build and another inhabit, and they shall not plant and another eat. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. In other words, the enemy is no longer going to steal from you. И враг не будет больше воровать у вас. And other people are not going to reap the rewards of your labor. И другие не пожнут награды вашего труда. And so it says, my elect shall enjoy the work of their hands, and they shall not labor in vain. In uh, the end of 22, mm. beginning of 23. Ибо дни народа моего будут... И избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Ибо будут... 22. Yeah. And 23, they shall not labor in vain, nor bring forth children in trouble, for they shall be descendants of the blessed of the Lord and their offspring with them. 23 стих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними. In other words, God's house, God's uh, uh, place is going to be like a rich, fertile vineyard. Божье место, Божий дом будет плодовитым местом. There's going to be fertile ground in God's place. И удобренная почва вместе Бога. And so we're going to cultivate the fruit and make good wine. Мы будем культивировать растения, виноград, и он принесет хороший плод, хорошее вино будет. So here we have a picture of the kind of environment that God is creating. Это образ того окружения, которое создает Бог. God wants to create a blessed environment. Бог хочет создать благословенное окружение. He wants us to walk in a unity. Он хочет, чтобы мы жили в единстве. He wants there to be what we call a cadence or a certain rhythm. Он хочет, чтобы был определенный ритм, сохранялся ритм. It's like an orchestra where all the instruments are playing in unity. Это как оркестр, мы все инструменты в единстве играем. What happens when you have lots of instruments and they're not playing with the same tune? Что если есть множество инструментов, они все в разной тональности? It doesn't make a sweet melody. Это будет ужасная мелодия. It hurts our ears. Наши уши будут болеть. Because the instruments are out of order. Потому что инструменты не настроены. God wants all his instruments to be in the same order. Бог хочет, чтобы все его инструменты играли в одном тоне. He wants us to be in tune with one another. И мы, чтобы были настроены один под друга. Then it's a sweet melody. Тогда это будет сладкая мелодия. Then we have sweet fruit. И сладкие плоды. Then we pour out sweet wine. Будет сладкое вино. This is what it means. What Yeshua prayed in John 17. И также когда Иисус молился. When he said, "They will, they will be one as we are one. The Father, Son, Holy Spirit are one." Чтобы они были едины, как мы едины, Отец, Сын, Дух Святой. That's what it means by. All the offspring with them. И что все их потомки. 
God has a lot of faith in his people coming into such a place. У Бога очень много веры, он верит очень в свой народ, что он придет к такому состоянию. That's why he says in, in verse 24. Поэтому в 24 стихе он говорит. It shall come to pass. И будет It, put it, it shall come to pass. <laughs> he, say, he says, before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. What does that mean, before they call, I will already answer? Before they call, I will already answer. Before they call, I will already answer. Before they It means we're gonna, they're gonna be in such unity with me, they're gonna be in step with me. То есть они будут в таком единстве со мной, что будут идти в один шаг вместе со мной. Когда мы захотим молиться о чем-то, то он уже это сделает. Потому что у нас такое единство с ним. И поэтому мы спрашиваем о том, что на его сердце лежит. We are walking in step, in cadence, in rhythm with him. Мы в одном том же ритме, ритме тональности с ним. That's what Romans 4:12 means when it says, "Walk in the steps of faith." И тоже говорится Римляна 4:12, ходящих ходящих по следам веры. Or Romans 6:4, "Walk in the newness of life." И Римляна 6:4, ходить в обновленной жизни. Or Romans 8:4, "Don't walk according to the flesh, but according to the spirit." Римлянам 8:4, живущих не по плоти, но по духу. In 2 Corinthians 5:7, walk not by faith, but by sight. Walk, we walk not by faith, no. Walk by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. Второй Коринфянам 5:7, ибо мы ходим верою, а не видением. And Ephesians 4:1, walk worthy of the calling. Ephesians 4:1, поступайте достойно звания. Ephesians 5:2, walk in love. Ефесянам 5:2 живите в любви. Ephesians 5:8 walk as children of the light. Ефесянам 5:8 поступайте как чада света. Children of the light of Messiah. Чада света Мессии. Amen. Amen. Чада. All right, now let's finish in chapter 66. Давайте закончим 66 главой. No. <laughs> so now he says, "Thus says the Lord." Поэтому так говорит Господь. This is something that that uh, he also said to David: "Is heaven my throne and the earth my footstool? Where footstool? Where is the house that you will build me?" Небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня? Где место покоя моему? Это же он говорит Давиду. So he says, where is the the place of my rest? All the things that my hand has made. Где место покоя моего? Это я все создал. Here we see the most important thing to God. Вот что самое важное для Бога. When verse two he says, "On this one I will look on him who is poor of a contrite spirit and who trembles at my word." А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. And this is where God wants to dwell. This is the kind of sanctuary He wants to dwell in. Именно здесь Бог хочет жить. Именно это святилище для Него. He wants to dwell in hearts. Он хочет жить в сердцах. People's hearts who are humbled and and contrite but have faith. Смиренных, сокрушенных сердцах, у которых есть вера. So he compares those to those that kill a bull as if they slay a man. И закалающий волла тоже, что убивающий человека. In other words, there are those that Uh, that 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 think that they're sacrificing a lamb is like breaking a dog's neck, or they're 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 careless in their ways of of their activities. Приносящие агнца в жертву тоже что задушающие пса, они беззаботны в своих поступках. 
God doesn't want us to be careless in, 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 in what we do, even with man or how we worship him. Бог не хочет, чтобы мы были беззаботными и несмотрительными в своих действиях или даже в том, как мы поклоняемся Ему. Ключевой момент в том, чтобы мы поклонялись Ему в Духе и Истине. And so he contrasts things here. Поэтому это контраст, противопоставление. He says, Those that, that worship idols or don't worship in spirit and truth, it's, it's like they're killing dogs and breaking the necks of dogs. Те, которые поклоняются идолам, занимаются идолопоклонством, они как будто удушают пса, ломают ему шею. Because these things are a disgrace. Так как это нечестие. These things are like worshiping but not having reverence. Это как будто поклонение, но это, в, нем нет, в этом нет никакого почтения. This is like brutality or when we are violent. Это жестокость, брутальность. He doesn't want us well, when we worship not in a way that's in spirit and truth, that's how he sees it as when we're walking in brutality. Когда мы не поклоняемся в духе истины, то для него это как жестокость какая-то. So he wants us instead to worship in spirit and truth to be in harmony with him. Он хочет, чтобы мы поклонялись духе истине и были в единстве, в гармонии вместе с ним. And so that's why uh, he says this is the kind of worship that is going to birth fruit. Verse? My interpretation. Ah, и вот он говорит, вот поклонение, которое принесет плоды. The verse is verse 8. Actually starts in verse 7. Before she was in labor, she gave birth. Before her pain came, she delivered a male child. And it says, Shall the earth be made to give birth in a day? Shall a nation be, bo a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Кто слыхал таковое, кто видал подобно этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. In other words, as soon as things come into God's order, in, in God's harmony, there's birth. Как только все находится в Божьем порядке, в Божьей гармонии, то происходит рождение. And this is what happened. In, uh, when the nation of Israel was born in 1949. When things came into God's order, he birthed the nation. And just like a woman gives birth, suddenly, all of a sudden, it comes to the birth. The vision comes to the birth. Внезапно пришло это рождение. And that's how God is going to see us bear good fruit. It's like a woman in labor all the time nurturing, nurturing the baby inside. All of a sudden there'll be a birthing. All of a sudden there'll be new life. And, and as we continue to, to do the things that God is asking us to do, as we continue to pray and persevere in faith, and we continue to lift up the name of Messiah, and we continue to worship in spirit and in truth, we're going to see good fruit то мы увидим добрые плоды. И то, что Он хочет родить, будет рождено. И мы видим, что свершится то, чего желает Бог. И это почему Он говорит, 
In verse 22, Поэтому он говорит в 22 стихе. For as the new heavens and the new earth which Uh, which I shall make shall remain before me, says the Lord, so your shall descendants and your new name shall remain. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут при лице моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. And he basically gives us a picture that when things come into his order, then we are going to see the blessings of the Lord. И он говорит нам, что когда все будет в его порядке, в его устройстве, тогда все будет происходить. So let's turn to the summary of wave seven. Давайте теперь обратимся к выводам седьмой волны. The Lord wants us to continue walking faithfully in the light as we see His plan of redemption unfold. Бог хочет, чтобы мы продолжали ходить в свете по мере разворачивания Божьего плана искупления. And he wants us to be positioned for breakthrough. Чтобы мы подготовились к прорыву. He wants us to come into alignment with his proper order. Чтобы мы были, чтобы мы соответствовали Божьему порядку, правильному порядку. So that means that we have to remove the blockages or the hindrances. Для этого нужно разорвать какие-то препятствия, то, что нас удерживает. To, uh, of, of people, Или же изменить некоторые взаимоотношения, наши союзы, с кем мы в союзах состоим. Ambivalent, Удалить противоречия, какие-то нерешенные вопросы в сердце. Remember, I shared how we can sway from Egypt to Babylon. Помните, я говорил, из Египта в Вавилон мы можем качаться. He doesn't want us to be of two opinions. Он не хочет, чтобы у нас было два мнения. He wants us to settle our minds and settle our hearts. Хочет, чтобы наша наш ум, наше сердце было утвержденным. And we have to not walk in a way that's pleasing us, but in a way that's pleasing Him. Чтобы мы жили так, чтобы что удовлетворит Его, а не нас. And we need to be a distinguished people, not like the people of the world. Что нам нужно быть отличительным, отличным народом от от других. And we have to set our perspectives and our priorities in line with His priorities. Наши перспективы, приоритеты должны соответствовать Его приоритетам. When we do that, we will arise in the in the light and in the life of Messiah. Когда мы так сделаем, то мы будем иметь жизнь и свет Мессии. And then we can receive the fullness of, of, of the Holy Spirit and walk in the ministry of the Holy Spirit. И затем мы примем полноту Духа Святого, будем uh, жить в Его служении. And then our gates will be continuously open. И тогда наши врата будут постоянно открытыми. And we'll see, we will see a, 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 um, a, a fast flow, a healthy flow of the Holy Spirit. И мы увидим быстрый поток Духа Святого. And I believe God wants us to see that in our day. Я верю, что Бог хочет этого и в наше время. And so we pray, open up the gates, open up the gates and go through the gates. Поэтому мы молимся, откройте врата, откройте врата и пройдите через врата. That God's order be established in the earth. Чтобы был Божий порядок на земле. Hallelujah. Amen.